Uh, I mean, I felt really good. I felt good yesterday too, even though we lost. But like, I think this shows that like we can beat any team, stopping their uh, their whatever thirty whatever game win streak. So I feel really good about this. まあ個人的にまあ昨日は負けたんですけど、まあ個人的にはまあ昨日も良かったですし、まあ今日もまあ自分のプレーができたと思うのと、まあやっぱり。向こうの三十一連勝を止めれたっていうのは、まあすごく。次どこのチームとやっても、自分たちはどこにでも勝てるっていうような自信がついたので、本当に良かったかなと思います。ああ、um,、it's the it's really the same as always。like。we want to go out there hit them first。make sure they feel our intensity。feel like how physical we we are。so。Yeah. まあ、やっぱり今日,別に今日だけが特別とかではなく、まあ、毎回同じような入りで意識しているのはやっぱり先手必勝ファーストパンチってよく言うんですけどファーストパンチで,で向こうに、まあ、こっちが高い強度で、まあ、バスケットをしているというのを思い知らせるというのを考えながらやってました。Um, I, I think we're real comfortable in those situations because everybody we have out on the floor there is like what, we trust each other to make the right play. Whether, it doesn't matter how much we're up, how much we're down. Like we, we trust in each other to make the right play. まあ、やっぱりその1、2点というような近いゲームの展開だったんですけど、まあ、そういう状況でもやっぱりお互いのことをよく信頼しているからこそ、特に焦ったりとかもなく、あのプレーができたので、はいまあ、いつも通りプレーしたという感じです。I just seen school, and he seen me running. Like, you know, I played with school for a while, so I just know he's gonna be able to make that pass and throw it to me. So, like, I, I felt really good about that. まあやっぱりシュート決めれたっていうのはすごく良かったですし、スクートも個人的に前のチームの前のチームでやってるので、まあスクーからパスもらって決めれたっていうのはすごく嬉しく思います。Oh yeah, we love it, man. We love we love the energy they bring. They we can hear them cheering for us the whole game. So, like, we love that. We hope they bring that every game. やっぱりまあファンの声がしっかり届いてますし、あの雰囲気の中でできるというのはすごく嬉しく思うので、これからもそれを続けていただけるとありがたいです。Um, the main reason, I think, like we have the coach talking, we have the players talking, and we really like in practices we talk like we talk a lot. We talk about what the game plan is. What we should do, what like what other players should be working on. We talk about this like every week, every day. So I think that's like what makes us better than most. Of them. まあやっぱり一番挙げられるのはその強みとして挙げられるのはやっぱり喋ることをたくさん喋っているっていうのが挙げられて、まあコーチ陣もそうですし、選手たちもみんな例えば練習の合間合間にめちゃめちゃ喋れますし、やっぱそういうコミュニケーションが。その強さにつながっていると思うので、はい、そこがやっぱりその香川の強みだと思う。